எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நான் பண்ண போகிறது ஒரு முட்டை பிரியாணி அப்போ எல்லாேருக்கும் பிடிக்கும் நினைக்கிறேன் எக்கெல்லாம் எல்லோரும் சாப்பிடுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எக்கு வந்துட்டு ரொம்ப ப்ரோட்டீன் அப்போ ப்ரோட்டீன் நிறைய சாப்பிட்றது நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது அதோட எல்லோ எடுத்துகிட்டு வைட் சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லது டெய்லி காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு பதிலாக மூணு முட்டை வைட்டு சாப்பிட்றது அவ்வளோ ஹெல்த்துக்கு நல்லது அதனால் இன்றைக்கி முட்டை பிரியாணி பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்கலாமா அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் புதுசாக யாராவது பார்க்குறதவங்களா இருந்தால் என்னுடைய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கன் கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு என்னோடய வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் நீங்கள் எனக்கு லைக் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எல்லோரும் பண்ணுறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் நீங்கள் கண்டிப்பாக லைக் போடுங்க அதே மாதிரி நீங்கள் பண்ணிவிட்டு அது நல்லா இருந்தேன்னா நீங்கள் ஒரு கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எழுதி அனுப்புங்க அப்போ தான் உங்களுடைய இது என்னான்னு எனக்கு புரியும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா இல்லையான்னு எனக்கு புரியும் அதனால் எல்லோரும் சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போது புதுசாக ஆரம்பிச்சிருக்கிற எங்களையும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் மறந்துடாதீங்க தேங்க்யூ அப்போ நம்ம ரெசிபி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாமா அப்போ இதுக்கு நான் பஸ்மதி ரைஸ் பஸ்மதி ரைஸ் மூணு கப் எடுத்துருக்கேன் அப்போது அதாவது அர் ஆஃப் கேஜி இருக்குது இப்போ இது பஸ்மதி ரைஸ் இல்லைன்னா ஜீரா ரைஸ் எடுக்கலாம் சின்ன ரைஸு அதுவும் நல்லாயிருக்கும் அப்போது இப்போது நான் பஸ்மதி ரைஸ் தான் எங்கிட்ட இருக்குது அது நான் எடுக்கிறேன் அப்போது இது மூணு கப் இருக்குது இது நல்லா வாஷ் பண்ணி நம்ம ஒரு பத்து மினிட்டு தண்ணியில் ஊற வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் தண்ணி வடித்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வைக்கணும் இப்போ முதல்ல நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதில் தண்ணி ஊற்றி ஒரு பத்து நிமிஷம் வைங்க அதுக்கப்புறம் நல்லா ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊற வைங்க இப்போது அடுத்தது என்னென்னா நம்ம ஆம்லெட் பண்ணணும் ஆம்லெட்டுக்காக நாலு முட்டை ஒரு வெங்காயம் அப்புறம் மூணு பச்சை மிளகா ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ரெட் சில்லி பவுடர் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் அப்புறம் உப்பு இவ்வளோ சேர்த்து நல்லா பீட் பண்ணலாம் இப்போ நான் வந்துட்டு ஒரு ஃபோர்க்கில் தான் பீட் பண்ண போகிறேன் இப்போ ஃபோர்க்கில் பீட் பண்ணால் நமக்கு நல்லா பீட் பண்ணல ஸ்பூனை விட கொஞ்சம் கூட நல்லா வரும் அதனால் ஃபோர்க்கில் பீட் பண்ணலாம் முட்டை உப்பு போடும்போது கொஞ்சமாக போடணும் முட்டை ஆம்லேட் பண்ணுறதுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இனி வந்துட்டு ஒரு பேன் எடுத்து வச்சு அதில் நான் வந்துட்டு ஒன் டீஸ்பூன் பட்டர் போட்டிருக்கேன் பட்டர் போட்டு ரெ டூ டைமாக நம்ம ஆம்லெட் பண்ணலாம் ரெண்டாக பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு பாதி போட்டு ஒன்று அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று அந்த மாதிரி ரெண்டு தடவை பண்ணலாம் நான் வந்துட்டு ஏன் இவ்வளோ டீட்டெயிலாக காமிக்கிறதுனா நம்ம இப்போ புதுசாக பண்ணுறவங்க யாராவது இருந்தால் அவங்களுக்கெல்லாம் தெரியணும் இல்லைங்களா அதுக்காக தான் இப்போது நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியும் நிறைய விஷயங்கள் தெரியும் ஆனால் நிறைய பேருக்கு பேசிக் கூட தெரியாமல் இருக்கும் அவங்களுக்கும் சேர்த்து தான் இப்போ முட்டை ஆம்லேட் பண்ணி எடுத்துருக்கோம் இப்போ ரெண்டு ரெண்டு இன்னொன்று கூட போட்டிருக்கேன் இப்போ இது வந்துட்டு சின்ன ஸ்லைஸாக கட் பண்ணலாம் சின்னதாக கட் பண்ணி சின்ன பீஸ் பீஸாக பண்ணலாம் இது வந்துட்டு ஒரு மீடியம் திக்கில் பண்ணும் முட்டை வந்துட்டு இல்லைன்னா சீக்கிரமாக அது இதாகிடும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இது பசங்கள் கூட பண்ணி கொடுக்கலாம் அவங்கெல்லாம் சாப்பிடுவாங்க நல்லா நீங்கள்லாம் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் வந்துட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக தான் காமிச்சிட்டு இருக்கேன் அது உங்களுக்கு நல்லா புரியறதுக்கு தான் இனி அடுத்தது வந்துட்டு போயில்டு எக்ஸ் மூணு எடுத்து வச்சுருக்கு இனி மசாலா பண்ணணும் இப்போது நம்ம ஆம்லெட் ரெடியாக இருக்குது போயில்டு எக் ரெடியாக இருக்குது இனி மசாலா பண்ணலாம் அதுக்கு நான் எடுத்துருக்கிறது மூணு வெங்காயம் மூணு தக்காளி எடுத்துருக்கு அப்புறம் மூணு பச்சை மிளகா அது நடுவாக ஸ்லிட் பண்ணதை அதனால் 
தக்காளி வந்துட்டு மூணு மீடியம் சைஸ் ஒன்று குட்டியாக இருக்குது அது வந்துட்டு ஒன்று பெருசாக இருக்கிறதுனால ஒன்று குட்டியாக எடுத்திருக்கோம் மூணு மீடியம் சைஸ் தக்காளி நம்ம சின்னதாக கட் பண்ணி வைக்கணும் இப்போ ஒரு ஆம்லேட் பண்ண அதே பேனில் வந்துட்டு கொஞ்சம் தண் எண்ணெய் சாரி எண்ணெய் ஊற்றிருக்கு இதில் நம்ம வெங்காயம் போட்டு நல்லா வதக்கி எடுக்கலாம் பச்சை மிளகாய் வெங்காயம் போட்டு நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணி எடுக்கலாம் தேவையான அளவு கொஞ்சம் உப்பு கூட போடலை நம்ம மசாலாவுக்கு லாஸ்ட்டு வேணும்னா போடலாம் இப்போ வெங்காயத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சம் உப்பு போடலாம் இப்போ வெங்காயம் ஓரளவு ரெடியாக இருக்கு இனி இதில் நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒன் டீஸ்பூன் அதாவது இஞ்சி பாதி பூண்டு பாதி எடுத்து ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போடலாம் போட்டுட்டு அந்த ரோஸ் மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி எடுக்கணும் நீங்கள் எல்லா ஸ்டெப்ஸும் கரெக்டாக பாருங்கள் அப்போ தான் ஒன்றுமே மிஸ் ஆகாமல் பண்ண முடியும் இல்லைனா அதில் தேவையான ஏதாவது ஒன்று மிஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த டேஸ்ட் வராது அதனால தான் எல்லோரும் வீட்டில் எக் பிரியாணி ட்ரை பண்ணணும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு சொல்லணும் இது ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப நேரம்லாம் தேவையில்லை இது நீங்கள் இப்படி டீட்டெயிலாக காமிக்கிறதுனால உங்களுக்கு தோணும் கொஞ்சம் அதிகமாக நேரமாக இருக்குதுன்னு இல்லை அப்படி ஒன்றும் இல்லை பிரியாணி மசாலா வந்துட்டு டூ டீஸ்பூன் போடுறேன் ரெண்டு டீஸ்பூன் பிரியாணி மசாலா நான் அதிகமாக போடலை அதோட தேவையான டேஸ்ட்டுக்கு மட்டும்தான் போட்டிருக்கு இன்னும் மசாலா டேஸ்ட்டு கொஞ்சம் அதிகமாக வேணும்னா ஒரு அரை டீஸ்பூன் கூட உங்களுக்கு போடலாம் இது நல்லா அந்த அந்த மசாலாவோட பச்சை மணம் போகிற வரைக்கும் நம்ம கொஞ்சம் நல்லா வதக்கி விடணும் இனி இதில் வந்துட்டு ஆஃப் கப் புதினா ஆஃப் கப் கொரியாண்டர் மல்லி இந்த ரெண்டு லீவ்ஸு போட்டு நல்லா வதக்கி எடுக்கலாம் புதினாலாம் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிடுங்க புதினாலெல்லாம் வந்துட்டு நிறைய விஷயம் இருக்கும் அதனால் நல்லா வாஷ் பண்ணி நம்ம வீட்லேயே புதினா சீக்கிரமாக வளரும் எல்லோரும் வீட்லேயே கூட புதினா வைக்கலாம் நான் கூட இங்கே தான் வச்சுருக்கேன் என்னோடய வீட்டிலேருந்து தான் எடுத்த புதினா தான் ஆனால் வெயிலில் சீக்கிரமாக காஞ்சி வேற போகுது இப்போ தக்காளி நல்லா போட்டு நம்ம அடிச்சு வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து எடுத்து பார்த்து அஞ்சு நிமிஷம் கூட போதும் தக்காளி ரெடியாக இருக்குது இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்கலாம் இனி இதில் நம்ம வந்துட்டு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நல்ல திக்கான ரொம்ப புளிப்பில்லாத தயிர் ஊற்றணும் தயிர் வந்துட்டு கொஞ்சம் பீட் பண்ணிவிட்டு ஊற்றுங்க தயிர் நல்லா மிக்ஸ் பண்ண விடலாம் தயிர் ஊற்றிட்டு அதை அப்படி வைக்கக்கூடாது சீக்கிரமாக மிக்ஸ் பண்ணணும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணலாம் இது எக் ஆம்லெட் பண்ணி போட்டு பிரியாணி பண்ணுறதுனால எக் பாயில்டு பண்ணி பண்ணுறத விட ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதில் தேவையான உப்பு பார்த்து மசாலாவுக்கு தேவையான உப்பு போட்டுக்கோங்க எக் எக்கில் வந்துட்டு உப்பு இருக்குது அதனால் மசாலாவுக்கு மட்டும் தேவையான அளவு உப்பு போடுங்க இனி வந்துட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற எக் பாயில்டு எக்கு கட் பண்ணி போடலாம் அப்புறம் ஆம்லெட்டு கூட போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்கலாம்
வெக்கேஷனெல்லாம் வருது இல்லைங்களா வெக்கேஷனெல்லாம் வரும்போது பசங்களுக்கெல்லாம் பண்ணி கொடுங்க நீங்கள் பிரியாணி எல்லாம் இப்போ எக்ஸாம் பிஸியாக இருப்பீங்க எல்லாருமே எக்கு சாப்பிட்றது பசங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது எக்கு வந்துட்டு பசங்கள் மூளை வளர்ச்சிக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது அதே மாதிரி நிறைய ப்ரோட்டீன் கிடைக்கும் அதனால் பசங்களாம் நல்லா வளரணும் அதுக்காக நம்ம எக்குக்கு நிறைய கொடுக்குறது நல்லது தான் எக்கு தனியாக சாப்பிடாதவங்களுக்கு இந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணி கொடுக்கலாம் கண்டிப்பாக சாப்பிடுவாங்க பசங்கள் ஈவன் அதில் பாயில்டு எக்கு போ வேண்டாம் பசங்களுக்கு அந்த மாதிரி சாப்பிட மாட்டிங்கன்னா ஃபுல்லாக ஆம்லேட் பண்ணி அப்படியும் பண்ணலாம் இப்போ இது வந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணி நான் அதில் ஒரு ஆஃப் கப் தண்ணி சைடில் ஊற்றி விட்டுட்டு கொஞ்சம் மூடி வச்சுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் லோ ஃப்ளேமில் லோ ஃப்ளேமில் வேக வைக்கணும் அப்போ தான் அந்த மசாலாலாம் அந்த எக்கில் வந்து நல்லாயிருக்கும் அப்போது ஒரு பத்து நிமிஷம் லோ ஃப்ளேமில் நம்ம மூடி வச்சு எடுக்கலாம் இப்போ ரெடி ஆகிருக்கு இனி நம்ம இப்போ பாருங்கள் இந்த இது ரெடியாக இருக்குது இனி நம்ம வந்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு போகணும் ஃபைனல் ஸ்டெப் ரைஸ் தான் இது சிக்கன் பிரியாணி பண்ணுற அளவுக்கெல்லாம் வேலை இல்லை இது இப்போ மெதுவாக மெதுவாக காமிக்கிறதுனால உங்களுக்கு அப்படி தோணும் இல்லைனா ஒரு அடுப்பில் ஓப்லெட் வச்சு ஒரு அடுப்பில் இப்படி வச்சு சீக்கிரமாக எடுக்கலாம் இப்போ ரைஸ் ரைஸுக்கு வந்துட்டு ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் அப்புறம் ஷா ஜீரகம் ஷா ஜீரகம் வந்துட்டு ஒரு டீஸ்பூன் பட்டை வந்துட்டு ரெண்டு ஸ்டிக் அப்புறம் க்ளவுஸ் வந்துட்டு அஞ்சு ஏலக்காய் வந்துட்டு அஞ்சு சோம்பு ஒரு கால் டீஸ்பூன் அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் ஆயில் ரெண்டு டீஸ்பூ டீஸ்பூன் கீ இவ்வளோதான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ கீ இது சுடானதும் நம்ம இந்த ஸ்பைசஸ் போடலாம் ஸ்பைசஸ் கூட நீங்கள் வேண்டானா லாஸ்ட்டு அந்த சாதம் ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் அதிலேருந்து எடுத்து விடலாம் இந்த கார்டமும் எல்லாம் நான் எப்போவுமே எடுக்கிறது இல்லை அந்த டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் நிறைய போடல லைட்டாக ஸ்பைசஸ் தான் சிலவங்க வந்துட்டு நிறைய ஸ்பைசஸ் போடுவாங்க நிறைய ஸ்பைசஸ் போட்டால் நமக்கு சாப்பிட முடியாது ரொம்ப அந்த ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்கும் நம்ம சாப்பிட முடியாது அதனால் கொஞ்சமாக ஸ்பைசஸ் போடணும் அப்போ தான் அந்த டேஸ்ட்டு நல்லா நிற்கும் ஷா ஜீரகம் எல்லாம் சூப்பர் மார்க்கெட்லேயே கிடைக்கும் ஷா ஜீரகம் அந்த பிரியாணி கேக்குக்கெல்லாம் போடும் அது நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த வெங்காயம் நல்லா வதக்கி எடுக்கலாம் இப்போ இந்த சாதம் வச்சதுக்கப்புறம் நம்ம இன்னொரு அடுப்பில் கொஞ்சம் வெங்காயம் அதாவது கார்னிஷிங் பண்ணுறதுக்காக மட்டும் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணும் ஒரே ஒரு வெங்காயம் நைஸாக கட் பண்ணி கார்னிஷ் பண்ணுறதுக்காக ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணும் அதில் கொஞ்சம் கேஷ்நட்டு கொஞ்சம் கிஸ்மிஸ் போட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கலாம் அது கூட நான் காமிக்கிறது இல்லை ஏன்னா இதெல்லாம் காமிச்சா வீடியோ ரொம்ப பெருசாகிடும் அதுக்காக உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஜஸ்ட் அந்த கார்னிஷ் பண்ணுற வெங்காயம் இப்போ இது ரெடி ஆகிருக்கு இதில் வந்துட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற அரிசி போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்கலாம் அரிசியில் ஏதாவது தண்ணி இருந்தேன்னா அந்த தண்ணி போகிற வரைக்கும் நம்ம கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்கலாம் இப்போ நம்ம இன்னொரு அடுப்பில் தண்ணி கொதிக்க வச்சுருக்கு அந்த தண்ணி வந்துட்டு இதுக்கு நம்ம வந்து மூணு கப் அரிசி தான் எடுத்திருக்கேன் இந்த மூணு கப் அரிசிக்கு அஞ்சு கப்பு தண்ணி தான் போட போகிறேன் இந்த அரிசி வந்துட்டு குக்கரில் கூட வேக வைக்கலாம் இது சீக்கிரமாக ஆகிடும் குக்கரில் தேவையே இல்லை ஏன்னா சீக்கிரமாக ஆகும் அதனால தான் குக்கராக குக்கரில் வைக்காமல் இப்படியே வைக்கிறது இதுனால் கரெக்டாக எடுக்கலாம் இதில் வந்துட்டு தேவையான அளவு உப்பு அப்புறம் ஒரு ஹாஃப் லெமன் இது கூட போட்டுக்கோங்க 
இப்போ இந்த சாதம் பாதி ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் ஃப்ளேம் வந்துட்டு ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வைங்க இன்னும் ஹை ஃப்ளேம்லேயே ஃபுல்லாக வச்சேன்னா நம்ம சீக்கிரமாக தண்ணி இதாகி அது கடியில் வந்துட்டு கொஞ்சம் தீஞ்சு போக ஆரம்பிக்கும் அதனால் வந்துட்டு ஒரு ஹாஃப் வெந்ததுக்கப்புறம் ஹாஃப் தண்ணி ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்துட்டு அந்த ஸ்டவ் வந்துட்டு ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வைக்கணும் லெமன் கூட போடலாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம மூடி வச்சு வேக விடலாம் ரைஸ் இவ்வளோதான் ரைஸ் ஒரு பத்து நிமிஷத்துலேயே ரெடி ஆகிடும் ரொம்ப நேரம் இல்லைல்ல ரைஸு சீக்கிரமாக ஆக ரெடி ஆகும் ரைஸு ரைஸ் ரெடி ஆகிருக்கு பாருங்கள் கரெக்டாக நல்லா ஒரு முக்கால் அளவுக்கு வெந்திருக்கு இந்த அளவில் தான் எடுக்கணும் அப்போ கரெக்டாக தண்ணியெல்லாம் தந்து போய் நல்லா ஆயிருக்கு இனி நமக்கு தம் பண்ணலாம் அதுக்கு நான் வந்துட்டு பழைய ஒரு சப்பாத்தி பேன் வச்சுருக்கு இது இந்த மாதிரி தம் பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுறது ஏன்னா இல்லைனா நம்ம நல்ல பேனெல்லாம் வச்சுனா அது சீக்கிரமாக போயிடும் இப்போ நான் வந்துட்டு ஒரு குக்கரில் தான் இது போடுறது உங்களுக்கு குக்கரில் வைக்கணுன்னு இல்லை எந்த பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் அடி வந்துட்டு திக்கான பாத்திரத்தில் எதில் வேணாலும் வைக்கலாம் குக்கர்னால் நல்லா திக்காக இருக்கும் அதனால் இப்போ குக்கரில் கொஞ்சம் ஒரு டீஸ்பூன் கீ போட்டு அதில் கொஞ்சம் எக் மசாலா போட்டிருக்கோம் இனி நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சாதம் பாதி நம்ம இதில் போட போகிறோம் பாதி போட்டுட்டு அதில் வந்துட்டு இருக்கிற எக் மசாலா மிச்சம் இருக்கிறது எல்லாமே அதில் போட போகிறோம் இப்படி தான் பண்ணலாம் உங்களுக்கு டூ லேயராக கூட பண்ணலாம் இப்போ நான் ஒரு ஒன் லேயராக தான் பண்ண போகிறேன் இதில் வந்துட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற ஓனியன் கேஷ்நட் எல்லாம் கொஞ்சம் போடலாம் இதுக்கு மேலே போடலாம் இனி மிச்சம் இருக்கிற ரைஸ் கூட போட்டு நல்லா மூடி வைக்கணும் கார்னிஷ் பண்ணி மூடி வைக்கலாம் நல்லா மூடி வைக்கணும் நல்லா மூடினா நம்ம சைடில் வேணும்னா அந்த டஃப் கோதுமை இல்லைன்னா மைதா டஃப் பண்ணி கூட சைடில் ஒட்டி விடலாம் இப்போ நான் வந்துட்டு இதுக்கு நல்ல ஒரு மூடி கரெக்டாக இருக்கிறது ஒரு பிளேட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்போ அதுனா கரெக்டாக நிற்கும் இதுக்கு மேலே நம்ம ஒரு வெயிட்டில் தண்ணி வைக்கணும் சூடு தண்ணி வைக்கணும் மேலே வெயிட்டை ஒரு சூடு தண்ணி வச்சு விடலாம் இப்போ அந்த பாத்திரம் நல்லா நிற்கும் ஸ்டவ் குக்கர் மூடி வைக்கக்கூடாது அப்படின்னா மேலே வந்துட்டு நம்ம அந்த தண்ணி வைக்க முடியாது அதனால தான் இப்போ ஒரு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் வச்சு எடுத்துருக்கு ட்வெண்ட்டி ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் போதும் வச்சு எடுத்துருக்கு இப்போ ரைஸ் நல்லா ரெடி ஆகிருக்கு நல்லா பாருங்க நல்லா விறுவிறான்னு இருக்குது சர்வ் பண்ணலாமா அப்போ நீங்கள் எல்லோரும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுவீங்கல்ல எடுக்கும்போது இது மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்கணும் மசாலா மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்கணும் இப்போ எல்லோரும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணணும் கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் அனுப்பணும் Thank you.